పోరాట ఉంది అనుకున్న వ్యక్తికి సమాజం ఎప్పుడు లేచి నమస్కారం చేస్తుంది విలువని ఇస్తుంది అతనే మంచి నాయకుడు అవుతాడు మహాత్మా గాంధీ ఏ రోజు కూడా నడవడం ఒకటే తెలుసు కానీ ఆయనకి లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకుని నడిచాడు ఆయన అంతే వెనక్కి తిరిగి ఎంతమంది వస్తున్నారు అని ఎవరిని చూడలేదు అతను లేదా పక్కన ఉన్నటువంటి వాడిని ఎవరిని వెనకాల ఎంతమంది వస్తున్నారు అని అడగలేదు ఆయన ఆయన నడిచాడు అంతే మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆ విశ్వాసం అతి ముఖ్యం నేను చేసేది మంచిదైతే నా స్వార్థానికి కాకపోతే ఈ దేశ మాత కోసరం శృంఖలాల్ని మనం తెంచాము ఈ దేశానికి కానీ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి శృంఖలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఇంకా బంధ విముక్తి కాలి దానికి ఈరోజు జరిగేటువంటి పని హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఇక్కడ ఇలాంటివి జరిగితే దేశం మొత్తం మీద ఇలాంటివి చాలా జరుగుతుంటాయి చాలా జరుగుతుంటాయి వీ విల్ నెవర్ నో జాతీయ సంస్థలు అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా మీ ఇలాంటి శిక్షణలు మొదలవుతూ ఉంటాయి అక్కడంతా కూడా చర్చ ఇవే కానీ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇన్ టు స్కిల్ మనం నేర్చుకున్నటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమల్లో పెట్టడానికి కొంత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగాలి ఆ చేంజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనం మన శిక్షణ సరిగా ఉండటం లేదు అనే అపవాదం మన దేశం మీద ఉంది ట్రైనింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ట్రైనింగ్ అయిపోయిన వారం రోజుల్లో ఏం చెప్పినారు అని అంటే గుర్తులేకపోతే మనం రాసుకున్నవి చాలా బాగుంటాయి శిక్షణలో మనం రాచు రాసుకున్న మీకు కూడా చాలా శిక్షణలు జరిగి ఉంటాయి కదా ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ లో రాసుకున్నవి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా తిరిగేసి చూసామా దాన్ని ఆనెస్ట్లీ ఆనెస్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళి ఏంట్రా వారం రోజులు ట్రైనింగ్ వెళ్ళి వచ్చా మనం ఏం చెప్పారు అందులోనని ఆ పుస్తకాన్ని తీసి మనం రాసుకున్న పుస్తకాన్ని పేజీలు తిరగేసినటువంటి సందర్భాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి నాకెందుకో చాలా గట్టి నమ్మకం ఏంట్రా అని అంటే మీలో ఆ మార్పు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో రాగలిగితే ఇక్కడే ఒక అంశం గురించి చర్చ జరిగేటప్పుడు ఆ అంశాన్ని మనం అమలుపరిచే విధానం ఏంటి అని ఒక అభిప్రాయానికి రాగలిగి దానికి ఒక రూపాన్ని ఇవ్వగలిగింది ఐ థింక్ దేశ పునర్నిర్మాణం పక్కన జరుగుతూ ఉంటే మీ కెరియర్ వైజ్ అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా ఇంకో పక్కన జరుగుతుంది అది నా ఓపెనింగ్ డిఫెన్స్ ప్రస్తుతానికి అక్కడితో ఆపి నాకైతే నమ్మకం ఉంది ఈ దేశానికి చాలా గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంది అని ఆ భవిష్యత్తును అంది పుచ్చుకొని పిండుకోగలిగినటువంటి సత్తా యువకులు యువతుల్లో ఉంది అని మొన్ననే నిర్భయ కేసులో ఢిల్లీలో ఏర్పడినటువంటి సంక్షోభం ఏదైతే ఉందో మరొకసారి నిరూపించింది నమ్మకం వ్యక్తి మీద ఇంకా ఎదుటి వ్యక్తి మీద మంచితనం ఆయనలో ఉంది అని నమ్మడం చాలా తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లో పల్లెల్లోనే తగ్గిపోతున్న ఈ రోజుల్లో పట్టణంలో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అని మీకు అనుమానం వస్తుంది దాని తర్వాత నేను మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తాను మిమ్మల్ని మీకు ఇందులో నచ్చింది ఏంటి అని మళ్ళీ చెబుతురు సినిమా చూడండి కొట్టొచ్చినట్టుగా మనం ఆ చిత్రాన్ని చూసి స్పందించిన తీరులో ఎక్కడైనా ఒక తీరుని ఆర్ద్రత మనలో తట్టి లేపబడి ఉంటుంది లేదా మనం నేర్చుకున్న అంశం ఒకటి ఓ ముద్ర వేసి ఉంటుంది అలాంటిది ఒకటి అద్భుతం ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్న పాప ఆయనకి ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిందా అంత ఇచ్చిపోతా ఉంటారు ఎవరు ఏమి ఎంత అని కూడా అడగరంట ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చిపోతా ఉంటారు వాళ్ళు ఈయన తీసుకుంటా ఉంటాడు అసలు యాక్చువల్ గా అక్కడ పోయి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ ఈత దీంతో చేసిన బుట్టలు ఉంటాయి మీకు ఇష్టం వచ్చింది నాలుగు టమాటాలు రెండు బెండకాయలు రెండు క్యారెట్లు లాంటివి మీ ఇష్టం వచ్చింది దొండకాయలు అంత వేసుకొని ఆడ పెడితే ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరు పని ఏంట్రా అని అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో వీటిని తీసి ఇవ్వడమే అంతే నువ్వు ఏమన్నా మామూలుగా ఏమవుతుంది వంద గ్రాముల కన్నా తక్కువ అడిగితే ఎవడన్నా ఇస్తాడా మిరపకాయలు వంద గ్రాములు నేను పది మిరపకాయలు కావాలంటే ఇస్తాడా అక్కడ పది పదే తీసుకుంటాడు అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చింది పది రకాల కూరగాయలు ఇన్ని 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 తీసుకొని వాడికి ఇష్టం వచ్చిన ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఆయన వేసేసిపోతుంటాడు ఇంకొచ్చాడు ఇంకో పుట్ట ఉంటుంది తట్ట ఆ తట్టులో డబ్బులు వేసిపోతా ఉంటాడు 
గ్రామాలలోనే ఎదుటి వ్యక్తి మీద నమ్మకాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో పట్టణంలో ధరంకరణ్ రోడ్లో ఇంకా కూడా ఇలాంటి వ్యవస్థ ఒకటి కొనసాగుతూ ఉంది అని అంటే నీ మీద నాకెంత నమ్మకం ఉందో నా మీద నీకంత నమ్మకం ఉంటే వ్యవస్థ నడుస్తుంది అనడానికి ఈ చిత్రం ఈరోజు వారేమన్నారు ఓనర్షిప్ క్రైసిస్ అన్నారు కదా మనకు ట్రస్ట్ క్రైసిస్ కూడా ఉంది ఒకరినొకరు నమ్మటం లేదు డెఫిసిట్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అని అంటాం మనం అదే ఆయన క్రైసిస్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ లేదు ఒక ఆఫీసులో పనిచేసే పది మందికి ఒకరి మీద ఒకరు నమ్మకం లేనటువంటి వ్యవస్థలో మనం చాలా దూరం ప్రయాణం చేయలేము మీరు పూనుకునేటువంటి కొత్త వ్యవస్థకు నాంది నమ్మకంతో మొదలు పెట్టండి అన్లెస్ అదర్వైజ్ ప్రూవ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ జెంటిల్ మెన్ కదా ఓ వ్యక్తి తప్పు చేశాడు అని నిరూపణ అయ్యేంత వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం మనకు ఏ హక్కు లేదు వ్యక్తి మీద ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఒకటి వేయటానికి అది అన్లెస్ అదర్వైజ్ ప్రూవ్ నో బట్ ఈజ్ ఎవరిబడి ఈజ్ ఏ జెంటిల్ మెన్ నో బట్ ఈజ్ ఏ క్రిమినల్ దీన్ని మనం కాస్త మొదలు పెడితే తప్ప మనం చేసే జీవన ప్రయాణంలో ఈరోజు ముప్పై మంది ఉంటారు మనతో వచ్చే సంవత్సరానికి ఇరవై మంది అవుతారు ఆ తర్వాత పది మంది అవుతారు ఇంకొంతకాలానికి కుటుంబ సభ్యులు తప్ప ఇంకెవరు మిగలరు ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉండరు తమిళంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట ఒకటి ఉందండి వీడు వరై ఉరవు వీధి వరై మనైవి కాడు వరై పిల్లై కడసి వరై యారు అని అంటే ఏంటంటే ఇంటి వరకు రిలేషన్షిప్స్ కొడుకు కూతురు అమ్మ నాయన భార్య అక్క తమ్ముడు నువ్వు పోయావు అనుకో వీధి వరై మనవి భార్య ఎంతవరకు వస్తుంది వీధి చివరి దాకా వస్తుంది కాడు వరై పిల్లై అంటే కొడుకు ఎంతవరకు వస్తాడు శ్మశానం కాడు అంటే శ్మశానం శ్మశానం దాకా వస్తాడు కడైసి వరై యారో ఆఖరి దాకా ఎవడుంటాడు ఎవరు ఉంటారు ఇది తెలియని వ్యవస్థలో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో జరిగే తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి లేకపోతే మొన్నటికి మొన్న జరిగినటువంటి స్కామ్లు గందరగోళాలు పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించడానికి కూడా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఒక అపవాద్ ఏదైతే ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్యం మీద పడిందో అలాంటి అపవాదులు వస్తూనే ఉంటాయి అల్టిమేట్లీ థియరీ ఆఫ్ ఎంటీనెస్ మన నాగార్జున ఉన్నాడు కదా నాగార్జున కొండ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ బుద్ధ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా గొప్ప బౌద్ధ మతాన్ని నలుమూల తీసుకెళ్లినటువంటి ఆ గురువు నాగార్జున అతని పేరు అతను చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే థియరీ ఆఫ్ ఎంటీనెస్ నువ్వు దేన్నన్నా తీసుకో తుంచుతూ వెళ్ళావు అని అనుకో దాన్ని ఏ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు అయినా ఆఖరికి నీ రిలేషన్ రిలేషన్షిప్తో సహా నువ్వు అది తుంచుతూ వెళ్ళావు అని అనుకో ఆఖరిని మిగిలేది వ్యాక్యూమ్ ఖాళీ ఉంటుంది బాబు దట్స్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ థియరీ ఆఫ్ ఎంటీనెస్ ఈ పని నువ్వు చేసి పెడితే నేను ఓ యాభై రూపాయలు ఇస్తాను అని అంటే పని నిజాయితీ అయినటువంటి పని అయితే నయా పైసా ఇవ్వకూడని చోట ఓ యాభై రూపాయలు ఎందుకు వస్తుంది అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోగలగాలి చాలా సందర్భాల్లో మనసు మనతో మాట్లాడుతుందండి మాట్లాడుతుందా మీరు ఒంటరిగా నడుస్తున్నారని అనుకోండి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నిన్న ఇది జరిగింది అది జరిగింది ఇట్లా జరగకుండా ఉండాల్సింది తప్పు చేసామని ఎవడైనా మనల్ని ఒక తప్పు చేయి ఈ ప్రతిఫలం నీకు ఇస్తాను అని అన్నప్పుడు కూడా మనసు మాట్లాడుతుందండి తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు ప్లీజ్ వద్దు ఇది న్యాయం కాదు అని ఎప్పుడైతే అలాంటి సందర్భాల్లో మనసు మాట్లాడాలని అనుకుంటుందో అప్పుడు లైన్ ఎంగేజ్ అయి ఉంటుంది 
మనం వినం టెలిఫోన్ లైన్ ఎంగేజ్డ్ బిజీ లైన్ బిజీ కాబట్టి మన మనసును మనం వినం వేరే వాడిని వింటా ఉంటాం అలా జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ దేశాన్ని ఈరోజు వరకు ఆ స్థాయిలో కుదించి పెట్టడానికి కారణం కేవలం వ్యవస్థలో నిజాయితీ లేకపోవడం ప్రతి స్థాయిలోనూ నిజాయితీ అనేటువంటి మాటకు విలువలు అనేటువంటి మాటకి ప్రత్యేకంగా నా భయం ఏమిటంటే అది ఎక్కడో ఏ స్థాయిలోనో రాజకీయ నాయకుల స్థాయిలో కాని లేదా ఒక వ్యాపారం చేసేటువంటి స్థాయిలో ఉద్యోగం చేసే స్థాయిలో ఉంటే పర్లేదు కానీ అది మెల్లమెల్లగా జారుతూ జారుతూ యువతి యువకుల్లో కూడా ఈ అవినీతి నిజాయితీ లేమి విలువలకు తిలోదకాలు ఇచ్చేటువంటి ఆలోచనలు పెరుగుతూ పోతుంది కాబట్టి భయం వేస్తుంది గ్రామీణాభివృద్ధిని సాధించలేకపోయాం ఈనాటి వరకు అంటే మీలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన చాలా మంది ఉంటారు నా గ్రామంలో ప్రభుత్వం న్యూస్ పేపర్లో ఇన్ని మాటలు చెప్పింది టీవీలో ఇన్ని మాటలు చెప్తుంది స్క్రోలింగ్స్ వస్తాయి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తున్నాయి ప్రజలకు ఇన్ని హక్కులు కనిపించింది ఇన్ని స్కీములు పెట్టారు ఇన్ని లోన్లు ఇస్తున్నారు ఇన్ని సబ్సిడీలు ఉన్నాయి లేదా మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూట్రిషన్ శానిటేషన్ జెండరు డ్రింకింగ్ వాటరు ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు ఎంజిఎన్ఆర్ ఈజిఎస్ తో ఇన్ని వ్యవస్థ హెన్స్ జిడి దాని పేరు ఇన్ని వ్యవస్థ పెట్టి వాటన్నిటికీ ఇన్ని కార్యక్రమాలు నడుపుతూ ఉంటే ఆ కార్యక్రమాలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి చేరటానికి ఆ గ్రామంలో ఉన్న యువతి యువకులు పూనుకొని ఉంటే మనం సగం ప్రభుత్వాన్ని తగ్గించవచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గవచ్చు అది జరగలేదు కాబట్టి ఈ రోజు మనం మళ్ళీ దాని గురించి చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది నా దృష్టిలో నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడాల్సినటువంటి అంశం గ్రామీణాభివృద్ధిలో యువతి యువకుల పాత్ర ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిందంతా కూడా మీరు యువతి యువకులు మీరు నా కోసమే అన్వయించుకోగలిగితే నేను ఐ కెన్ క్లోజ్ మై డిస్కషన్స్ రైట్ నా సింపుల్ గ్రామం ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం గ్రామం ఎలా ఉన్నింది అదే గ్రామం ఈరోజు ఎలా ఉందో చూస్తే మీరు ముప్పై సంవత్సరాల కన్నా ఈరోజు బాగా పాడైపోయింది గ్రామాలు అని ప్రతి ఒక్కరు అంటారు అంటారా అంటారా అండి ఎందుకంటే ఆ మాట స్వార్థం ఒకటి సరే ఒప్పుకున్నాను గతంలో స్వార్థం లేదు అందరు అమ్మ అన్న అక్క బావ నాయన తమ్ముడు అనేటువంటి వాళ్ళు మామ రాయలసీమలో అయితే కులాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి వాడు మామ అన్న అక్క అంటా ఉంటారు వయసులో మగవాడి కన్నా ఆడామె పదహైదు సంవత్సరాలు చిన్నదైనా అక్క అని పిలుస్తారు రాయలసీమలో అనంతపురంలో ప్రతి ముఖ్యంగా అనంతపురంలో ఉన్నారా ఇక్కడ అనంతపురంలో అక్క అని అంటారు అంతే నాకన్నా చిన్నది కావచ్చు ఆమె పదహైదు సంవత్సరాలు ఆమె అక్క అనే పిలుస్తారు ఏ కులమైనా సరే ఆమె దళిత వర్గానికి చెందిన ఆమె అయినా ఏమక్క బాగున్నావా అని అంటారు స్వార్థం ఒకటి ఇంకా కల్తీ సరే యా సహాయం చేసేటువంటి గుణం బాగా తగ్గిపోయింది రెండు చెప్పేశాడు అవినీతి పెరిగింది ఎక్కడ ఎక్కడ పెరిగింది అవినీతి మనం గ్రామాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గ్రామంలో అవినీతి పెరిగింది ఎక్కడ పెరిగి ఉంటుంది వెరీ గుడ్ పంచాయతీ దగ్గరికి వెళ్ళు లేదు ఎంపీడీఓ ఆఫీస్ దగ్గర ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కావాలా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే దానికి ఒక రేట్ ఒకటి పెట్టేయబడింది 
రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తే మేము ఇస్తా ఉండండి ఇంకా రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు తెచ్చుకుంటా ఉంటారు రెండు వందల రూపాయలు ఇవ్వలేని టోటల్ తిరుగుతా ఉండే ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా ఇస్తారు బట్ కొంచెం లేట్గా ఇస్తారు అవునా కదా సరే అవినీతి ఇంకా వనరుల గురించి ఆలోచించండి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వనరుల గురించి ఎందుకు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామం బాగుంది ఇప్పుడు పాడైపోయింది అని ఎందుకంటాం ఈ వనరు ఏ ఏ వనరు ఒకటి పంట పొలాలు వెరీ గుడ్ కాలుష్యం పెరిగింది రెండు చెట్లు పోయినాయి మూడు మోతుపరి వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళి ఉమ్మడి సంపద అనేటువంటిది గ్రామాల్లో లేకుండా పోయింది ఒకటి ఉమ్మడి రెండు నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ బ్రిలియంట్ పాయింట్ అది నీళ్లు బావుల్లో ఓపెన్ వెల్స్ లో కూడా నీళ్లు ఉండేవి ఈ రోజు బోర్వెల్లు పద్నాలుగు వందల అడుగులు వేస్తే అనంతపురంలో ఒక ఇంచు నీళ్లు పడింది ఓ వారం రోజుల క్రితం ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు సో ఎప్పుడైతే మీకు నీటి మట్టం గ్రామంలో పడిపోయిందో గతం కన్నా పాడైపోయింది కదా గ్రామం అంతకుముందు మోటు కొట్టేది ఏది మోటు అంటే ఏమయ్యా మోట యతాం రాయలసీమల యతాం అంటారు యతాం కొట్టే బావుళ్ళు ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ రోజు అంత లోతు పోతే తప్ప మనకి నీళ్లు దొరకటం లేదు కాబట్టి నీటి మట్టం బాగా తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ అక్కడ ఆయన ఒక ఆయన చెప్పినట్టు చాలా మంచి పాయింట్ ఏంటంటే గతంలో ఎక్కడ పూర్తి పూర్తయిందో అక్కడి నుంచి అడవులు చెట్లు చేమ వనం రాదు నానా పేర్లతో పిలుస్తారు అది గ్రేజింగ్ ల్యాండ్ చింత చెట్లు కదా దాన్ని ఏలం వేసేవాళ్ళు గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు దాని వలన దాన్ని చింత చెట్లు వేలంలో పాడుకున్న వాడు యాభై చింత చెట్ల నుంచి కాయలు రాల్చి గింజలు తీసి అమ్ముకుంటే వాడికి ఒక ఐదు వేలు పదివేలు వస్తే ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయేది రెండు మూడు కుటుంబాలకి అవునా కదా ఈ రోజు అవి లేవు అడవి ఇక్కడ నుంచి మొదలైంది ఇప్పుడు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది అడవి అవునా కదా సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నెక్స్ట్ ఇంకా గతంతో పోలిస్తే ఏం పాడైంది గ్రామాల్లో ఎందుకు ముప్పై సంవత్సరాలతో బాగుంది ఈ రోజు బాగలేదని గ్రామాలని ఎందుకు అంటున్నాం కూచమాప కూచమ 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 మాట్లాడు అదే అది స్వార్థం ఆ అబ్బాయి ముందే చెప్పాడు రైట్ స్వార్థం రైట్ నెక్స్ట్ ఆరోగ్యపరంగా ఆలోచించండి గతంతో పోలిస్తే ఆరోగ్యంలో ఏమైంది ఎందుకు క్షీణించింది మద్యపానం ఫెంటాస్టిక్ ఓకే గ్రేట్ పాయింట్ దాంతో సర్వనాశనం అయిపోయింది వ్యవస్థ సరే దాన్ని కొంచెం పక్కన పెడదాం డిబేటబుల్ పాయింట్ అది ఎరువులు వాడకపోతే ఎట్లా హైబ్రిడ్ వెరైటీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఎరువులతో మిగిలినయింది మనం ఎరువులు వాడకపోతే ఎట్లా అనే ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెడదాం ఈ అమ్మాయి చెప్తా ఉంది పౌష్టిక ఆహారం లోపం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తా ఉంది సో ఆరోగ్యంలో జరిగింది ఏంట్రా అంటే ఒకటి పౌష్టిక ఆహార లోపం రెండు గతంలో లేని దారుణమైనటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ తలెత్తుతున్నాయి అందులో ఒకటి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కావచ్చు గ్రామాల్లో ఎట్లా ఉంది హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అండి మీరేది చెప్పారు చెడు అలవాట్ల వలన కూలిపోతా ఉంది వ్యవస్థ సిగరెట్లు బీడీలు దాగేవాళ్ళు గుట్కా గుట్కా నమ్మలేవాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల గుట్కా ఉన్నిందా ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం తాగేవాడు ఎవడైనా దాక్కొని ఇంట్లో భార్య కూడా తెలియకుండా ఎక్కడో తాగొచ్చు గుప్పు గుట్టుగా ముసుగేసుకుని నిద్రపోయి ఈ రోజు ఏ గ్రామానికన్నా పోయండి తూలుతూ నడుస్తున్నటువంటి మానవ సంఖ్య పెరిగిపోయింది అసలు బాగా ఎక్కడ పోయినా మీరు నాలుగు గంటలు సాయంత్రం దాటిందంటే మీ కారు ముందర కూడా తూలుతూ నడుస్తా ఉన్నారు ఒకరు ఇద్దరు సో ఇది ఆరోగ్యపరంగా గతంలో లేని అనారోగ్యాలు చాలా ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాయి ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో మలేరియా అనేటువంటిది విశాఖపట్నం తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మీ ఏజెన్సీల్లో అసలు మలేరియా అనేది లేనిది గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా అక్టోబర్ మొదలు డిసెంబర్ వరకు సెప్టెంబర్ మొదలు డిసెంబర్ 
మధ్య వరకు మీకు మలేరియాలతో ఇంటికి ఓర్పడుకుని ఉంటారు సో ఆరోగ్యం హెల్త్ పాడైంది ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది గతంలో ఉపాధ్యాయుడు ఉండేవాడు ఎట్లా ఉండేవాడు ఉపాధ్యాయుడు ఎనిమిది గంటలకి నో ఎనిమిది గంటలకు ప్రేయర్ అంటే ఏడున్నర కల్లా అక్కడ ఉండేవాడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ మాత్రమే ఉండేది ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఎంత చిన్న గ్రామంలో ఉన్నా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉంది సర్వం హతం అసలు సో ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థలో ఉపాధ్యాయుడు ఉండి కూడా టైం స్కూల్ పోని వాళ్ళు పది మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నటువంటి స్కూల్లో ముగ్గురే ఉంటారు మిగతా ఏడు మంది ఎక్కడ ఉంటారో మనకు తెలియదు ప్రశ్నించే తత్వం లేకుండా పోయింది పిల్లలు చదువు నేర్చుకోవటం లేదు ఒప్పుకున్నారా రైట్ సరే న్యూట్రిషన్ గురించి మనం మాట్లాడాం శానిటేషన్ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఎట్లా ఉండేది అసలు గ్రామంలో ఈ రోజు ఏ గ్రామం కన్నా వెళ్ళండి మీరు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ పేపర్ లో నానా రకాల ప్లాస్టిక్ పేపర్ గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉన్నటువంటి రోడ్లు కాలువలు అయితే అసలు క్లీన్ చేయనటువంటి కాలువలు దుర్గంధం సరే దీనికి తోడు బహిర్భూమి మరుగుదొడ్లు లేకుండా బహిర్భూమి అప్పట్లో మరి మరుగుదొడ్లు లేకపోయినా గ్రామశుభ్రంగా ఉండేది అసలు ఇప్పుడు మరుగుదొడ్లు అరాపరక ఉన్నా వాసన వేస్తా ఉంది గ్రామం జెండర్ మహిళకి ఎప్పుడైనా నిర్భయ లాంటి కేసులు వినిపించాయా మనకి అక్కడితో నేను ఆపుతాను దాని గురించి మాట్లాడంటే ఐదారు రోజులు కావాలి నాకు జెండర్ మహిళ ఇష్యూస్ ఆడపిల్ల మహిళ డ్రింకింగ్ వాటర్ గతంలో బోర్వెల్ ఉంటే బోర్వెల్ లేకపోతే మంచినీళ్ల కుంట లేదా ఏదైనా ఊరికంతా ఒక బావి ఉండేదండి ఆ బావిని మంచినీళ్ళ బావి అనేవాళ్ళు ఆ బావిని ఎంత శుభ్రంగా చూసుకునేవాళ్ళు అంటే నేను గ్రామాలు నేను నేను టౌన్లో పుట్టి పెరిగానండి బట్ నేను ఏదైనా గ్రామాలకు వెళ్తే ఇది బావిలో నీళ్లు అని అంటే తాగేవాడిని కాదండి చిన్నప్పుడు అండి ఐ యూస్ టు గో టు వెంకటగిరి అని నెల్లూరు దగ్గర ఒక గ్రామం ఉందండి వేసవి సెలవుల్లో ఒక వారం పది రోజులు అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని నేను అక్కడ మంచినీళ్ళ బావి అని ఒకటి ఉండేది ఆ బావిలో నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తే నేను ఒక్కునేవాడిని కాదు నా కోసం మళ్ళీ వాళ్ళు రాజా వెంకటగిరిలో రాజా ఉంటారండి మా తాతగారు రాజా దగ్గర దివాన్ పని ఉద్యోగం చేశారు సో రాజు గారి ఇంటిలో ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళ దగ్గర ఒక వ్యవస్థ ఉండేదండి క్లోరిన్ కలిపే వ్యవస్థ ఆ నీళ్లు కావిడి మీద ఒక మనిషి రెండు బిందెల్లో తీసుకొస్తే ఆ నీళ్లు నేను తాగేవాడిని చిన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఈ మాట ఈ రోజు మీరు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు ఇచ్చారు బోర్లు వేసారు నీళ్లని ఇంటింటికి కొళాయి ఇవ్వడానికి ఒక పథకం ఉంది బోర్లు ఇళ్లలోకి తీసుకెళ్లి బోర్ నీళ్లు ఇస్తే తాగిన వాళ్ళకి విరేచనాలు వాంతులు అవుతుంది గతం మేలంటారా ఇది మేలా అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఈ రోజు ఉంది అది లేకపోతే పరిస్థితి ఏమండి గ్రామాల్లో దారుణమండి ఆకలి చావులు భయంకరంగా జరిగేది ఈ రోజు అది భగవద్ అనుగ్రహం ఏమో సరిగ్గా ఏ టైంలో రావాలో ఆ టైంలో మనకు పనిని ఒక హక్కుగా కల్పిస్తూ మన ప్రభుత్వం అతి అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళికల్ని ఇచ్చింది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే ఆకలితో జవం చచ్చిపోయేవాడు కనీస అవసరాలు ఈ రోజు తీరడానికి ఒక మంచి స్కీమ్ ఒకటి ఉంది పనిచేయడానికి ఎంజీ ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ ఉంది ఇది లేకపోయి ఉంటే మాత్రం గతంలోనే మేలు కదరా బాబు కరువు ప్రాంతాల్లో కూడా అనంతపురంలో ఎవరైనా ఒక మోతుపరి రైతుల దగ్గర ఇరవై కుటుంబాలు ఉంటే వేరుశనకాయలు ఉన్నంత కాలం వేరుశనకాయలు లేకపోతే ఆ రైతుల దగ్గర కూర్చొని ఉంటే పోషించేవాడు ఇరవై కుటుంబాలు ఈ రోజు అది లేదు థ్యాంక్స్ టు ఎంజీ గారు మళ్ళీ అది చెప్తున్నారు అది లేకపోతే దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాబట్టి నిన్నటి కన్నా రేపు మెరుగైనటువంటి రోజుగా ఉండాలి అని అంటే ఈ ఎనిమిది అంశాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ కావాలి అని అంటే హెన్స్ జిడి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూట్రిషన్ శానిటేషన్ జెండర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఐడబ్ల్యూఎంపి ఉంది ఈ రోజు డ్రింకింగ్ వాటర్ కెన్ వీటన్నిటికీ కూడా మీకు ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందండి హెల్త్ కేమో 
एमआरएचएम उन्दे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एजुकेशन के मो सर्व शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा अभियान उन्दे न्यूट्रिशन के मो आईसीडीएस उन्दे सैनिटेशन के मो टोटल सैनिटेशन कैंपेन उन्दे जेंडर के मो अति अद्भुत मायने ट्वेंटी फॉर प्रणाली कर लूँगा ही वुमेन वेल्फेयर डिपार्टमेंट के अंदर मेरी ये मन्ना छोड़ेंगी अंता Muslim mai ya, tawar ki including old age pension, tawar ki gender mida undi. Drinking water ke mo, national rural drinking water mission anu udah bintar endi budo. Intendi ki kolai uoc chendi. And environment ke mo, wo eba IWMP lu, tani kanna mundu na forest department program lu nai. And last lo employment kosro, MGNR. निन्नटी करना रेपो मेरुग्गा उन्नाली नेटे बीटीलो मनो मार्कु तीस कराया गया लगाया थी ये गुरुतुंड होगा बेटे कॉलोवरी डी गुरुतुंडना गुरुतुंडना कॉलोवरी डी हाँ कॉलोवरी कॉलोवरी डी अटला हिंस जी डी त्रयर जैसी ना पार्ट सिखलाई तो डेफिनेट का गुरुतुंडन्दी कॉलोवरी डी गुरुतुंडन फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने दी आ फ्लैगशिप प्रोग्राम केंद्र प्रबुद्ध वन उन्ची ग्राम प्रांतालो वाले की रावण उन लोग कास्ता दारी तपिपोता उन्हीं का बटी योती वो कुल पूर्ण कुंटे वीट ने ग्राम लो अमन परचे डाली की वो पदिमंदी ने मनोस्कृष्टिंच कर ली थे क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी बेटर देन बिफोर that's where the role of young men and women are involved. Na tapi kadi akar tu nikmat jelas. Thank you.